தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஐட்டின் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உருவாக்கத்தில் சென்னை இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தவிர்க்குமாறு சுதந்திர தின உரையில் நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்திய நிலையில் டெல்லி சென்னை கொல்கத்தா மும்பை பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் குறித்து மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரி அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் நாள் ஒன்றுக்கு நான்காயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உருவாவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் சென்னையில் மட்டும் நான்காயிரத்து ஐநூறு டன் குப்பைகளும் நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் உருவாகின்றன இது மொத்தமாக சேகரிக்கப்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளில் ஒன்பது சதவீதமாகும் இதனால் பிளாஸ்டிக் கழிவு வெளியேற்றத்தில் சென்னை இரண்டாவது இடம் பெறுகிறது இந்த பட்டியலில் டெல்லி முதலிடமும் கொல்கத்தா மூன்றாம் இடமும் வகிக்கின்றன டெல்லியில் அறுநூற்று எண்பத்து ஒன்பது டன்னும் கொல்கத்தாவில் நானூற்று இருபத்தி ஆறு டன்னும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன ரசாயன வர்ணம் பூசப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைக்க அனுமதியில்லை என்று கூறி தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது வரும் இரண்டாம் தேதி விநாயக சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட உள்ளதை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நீரில் கரையும் தன்மை கொண்ட தீங்கு விளைவிக்காத இயற்கை வர்ணங்களை உடைய விநாயகர் சிலைகளை பயன்படுத்துமாறு பொதுமக்களுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட சுடப்படாத ரசாயனமற்ற கிழங்கு மாவு ஜவ்வரிசி போன்றவற்றில் தயாரிக்கப்பட்ட சிலைகளை மட்டுமே நீர்நிலைகளில் கரைக்க அனுமதிக்கப்படும் என மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது ரசாயன வர்ணம் பூசப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட நிர்வாகத்தினரால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்களில் மட்டுமே விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் விதிமுறைகளின்படி அனுமதிக்கப்படும் என்றும் அந்த சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் டிக்கெட் இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு நான்கு மணி நேரத்திற்கு பிறகு சரி செய்யப்பட்டது அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் டோக்கன் வழங்கும் இயந்திரங்கள் இன்று காலை ஆறு மணி முதலே தொழில்நுட்ப கோளாறால் பழுதானது தானியங்கி டிக்கெட் இயந்திரங்கள் மற்றும் தகவல் பரிமாற்ற தொழில்நுட்பத்தில் பழுது ஏற்பட்டதால் டிக்கெட் வழங்க இயலவில்லை அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலும் பயணிகள் இலவசமாக பயணிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டதை அடுத்து மழையில் சிக்கி தவித்த மக்கள் மெட்ரோ ரயிலில் மகிழ்ச்சியாக பயணித்தனர் நான்கரை மணி நேரமாக நீடித்த கோளாறு சரி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இலவச சேவை ரத்து செய்யப்பட்டு பயணச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரசொலிமாறனின் எண்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மலர்கள் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள முரசொலி அலுவலகத்தில் பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முரசொலிமாறன் திருவுருவச் சிலைக்கு கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உருவப்படத்திற்கு மலர்கள் தூவி மரியாதை செலுத்திய மு ஸ்டாலின் பிறகு கருணாநிதியின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் நாடாளுமன்ற எம்பிக்கள் டி ஆர் பாலு தயாநிதி மாறன் ஆர் எஸ் பாரதி டி கே எஸ் இளங்கோவன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் எம்மதமும் சம்மதம் என்ற கொள்கையுடன் வாழ்ந்து வருவதாக நடிகர் மாதவன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஆவணி அவிட்டத்தை முன்னிட்டு தனது குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை நடிகர் மாதவன் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டிருந்தார் இதற்கு சமூக வலைதளங்களில் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்திருந்த நிலையில் வீட்டில் ஏன் சிலுவை உள்ளது என்று ஒரு பெண் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் சிலுவையை வீட்டில் வைத்ததால் அவர் மீது வைத்திருந்த மரியாதை போய்விட்டதாகவும் அவர் விமர்சனம் செய்திருந்தார் இதற்கு பதிலளித்துள்ள மாதவன் எம்மதமும் சம்மதம் என்ற கொள்கையுடன் வாழ்வதாகவும் யாருடைய மரியாதை குறித்தும் தமக்கு கவலை இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் அனந்த்புரம் மாவட்டத்தில் காதலித்து வீட்டை விட்டு ஓடிய இளம் காதலர்களுக்கு ஊர் பஞ்சாயத்தினர் கூடி தருமாடி கொடுத்த நிகழ்வு நடந்தேறி இருக்கிறது கே பி தொட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது வயது சாயி என்பவரும் அவரது உறவினர் பெண்ணான பதினைந்து வயது சிறுமியும் காதலித்து வந்துள்ளனர் அண்ணன் தங்கை உறவான இவர்கள் வீட்டில் சம்மதம் கிடைக்காது என்பதை அறிந்து சில நாட்களுக்கு முன்பு ஊரை விட்டு ஓட்டம் பிடித்தனர் இருவரையும் அடித்து எழுத்து வந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் ஊர் பஞ்சாயத்து முன் நிறுத்தினர் அப்போது ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த லிங்கப்பா என்பவர் காதலர்கள் இருவரையும் அவர்களின் பெற்றோர் கண்முன்னே கடுமையாக தாக்கினார் பின்னர் இருவரையும் அவர்களது பெற்றோருடன் அனுப்பி வைத்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே கோவில் திருவிழாவில் ஆண்கள் மயிலாட்டம் ஆடி அசத்தினர் ஆண்டவர் கோவில் பகுதியில் அமைந்துள்ள நல்லாண்டவர் கோவிலில் ஆடி மாத வெள்ளிப் பெருந்திருவிழா நடைபெற்றது இதையொட்டி நடைபெற்ற ஒயிலாட்டத்தில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை காலில் சலங்கை கட்டிக்கொண்டு நடனமாடினர்
இதேபோன்று தெம்மாங்கு பாடல் பாடி அனைவரையும் கவர்ந்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் ஜோதிடம் பார்ப்பதாக கூறி மாமியார் மருமகளிடம் அரிசி எண்ணெய் வைத்து நகை பணத்தை திருடி சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது கரும்புளிப்பட்டியை சேர்ந்த வெள்ளைப் பொண்ணு மற்றும் அவரது மருமகள் மீனா ஆகிய இருவரிடம் ஜோதிடம் பார்ப்பதாக கூறி இருவர் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளனர் நகைகளை கொடுங்கள் பூஜை செய்ய வேண்டும் என கூறியுள்ளனர் இதனை நம்பி தங்க தாலி சங்கிலி பணம் உள்ளிட்டவைகளை கழற்றி கொடுத்துள்ளனர் பின்னர் இருவரிடத்திலும் குறிப்பிட்ட அளவு அரிசியை தந்து அதை தனித்தனியாக எடுத்து சென்று எண்ணுமாறு சொன்னதை நம்பி அப்படியே செய்துள்ளனர் இருவரும் அரிசி எண்ண அறைக்குள் சென்றதை பயன்படுத்திய அந்த மரும நபர்கள் தங்க நகையையும் பணத்தையும் திருடிக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் ஏமாற்றம் அடைந்ததை உணர்ந்த இருவரும் மணப்பாறை காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளனா்